tunafadhiliwa wach, na... wachezaji zaidi ya kumi ni timu nyingine ile timu ya kabisa haijawasaidia na hii changamoto moja hapo kwamba e, unasajili wachezaji wapya labda kwa mahitaji ya mwalimu na tukumbuke namna pia hata walivyosajili wachezaji hao e, ni baada ya kuitisha siku maalum za kuwafanyia mm. trial mm. na kuona namna gani ambavyo utapata wachezaji na kuongeza katika timu baada hapo Uh, walianza na mwalimu alikuwa ni mwalimu wa Lance sasa Minziro Minziro anaondoka Minziro anakuja Msonsulimo na yeye okay, of course they mm-hmm. anajua matatizo ya singida United lakini amekuwa ni mtu ambaye wanasema ana play professionally kwa maana ya uh, hawezi kuzungumza matatizo ya singida katika vyombo vya habari lakini yeye mara nyingi huwa anajikita katika kuzungumzia mchezo namna ambavyo singida imepoteza lakini ukiacha hilo wachezaji nje ya uwanja pia uh, mambo ya kiuchumi ya singida yanaifanya timu hiyo iwe katika nafasi ambayo ipo mpaka hivi sasa. Okay, mchezo mwingine biashara United imetumia vema uwanja wake wa nyumbani baada leo vile vile ushindi wa moja sifuri dhidi ya Tanzania Prison. Mchezo umepigwa uwanja wa Karume pale mjini Musoma mkoa ni Mara. Na Mungu FC kutoka Indi wakiwa ugenini wamechoshana nguvu na mtibu wa Shuga wao wakitoka Sara bao moja kwa moja huku mchezo uh, wa Mwadui FC dhidi ya Police Tanzania ukihairishwa kutokana na mvua uh, kubwa inayoonyesha mkoani Shinyanga mchezo mwingine baina ya Lipuli dhidi ya Ndanda uh, katika uwanja wa Samora mkoa ni Iringa pia umeahirishwa kutokana na mvua kubwa ilionyesha leo mkoa ni humo sambamba na mchezo wa KMC dhidi ya Jacket Tanzania ambao uh, ulikuwa upigwe uwanja wa uhuru nao vile vile umeahirishwa kutokana na mvua kubwa zilizonyesha katika jiji la Dar es Salaam kama ambavyo wanavyoelezea mwenzetu uh, nasibu mkomwa kutoka pale uwanja wa uhuru Mchezo wa ligi kuu ya Kandanda Tanzania bara kati ya kikosi cha KMC dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania ambao utakio pika katika uwanja uhuru hapa jijini Dar es Salaam mchezo huu umeelishwa mara baada ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha na kusababisha uwanja uhuru kujaa maji mchezo huu kumbuka ulichezwa dakika mbili tu za mchezo mara baada ya kikosi cha JKT Tanzania kupata pigo la kona mwamuzi Afma Lazi kutoka Morogoro akaweza kusimamisha mchezo huo mara baada ya JKT Tanzania kukosa sehemu ambayo ya kuweka mpira kwa ajili ya kupiga pigo hilo la kona sasa mara baada ya yote kusimamizi wa mchezo wa hivi leo Daudi Kanuti umeweza kuzungumzia na kutaja muda na siku ambayo mchezo huo utapigwa mchezo kwa mujibu wa wataratibu wa muzi wa maamuzi pamoja na Mexican wamealishwa mchezo na mchezo uta, uta, utaendelea pale ulipoishia leo kesho saa tatu asubuhi e, kwa mujibu wa taratibu zetu ni maji ni mwamuzi ame, ameona kwamba maji yametawala ya, ya eneo kubwa la uwanja kwa hiyo kitaratibu ameona aelishe mchezo ili uweze kuchezwa kesho kutoka katika uwanja uhuru hapa jijini Dar es Salaam mimi ni Nasibu Mkomwa wa Sports Extra ya Clouds FM Asante sana na Sibu kutoka uwanja uhuru uh, kama nilivyosikia hapo sehemu ya kupigia <laughs> kona mpira unaelea kwa sasa je mpira <laughs> ukae juu ya kidimbu upigwe au inakuwaje ndefa ndo akagundua kumbe bana hapa haiwezekani haiwezekani na kweli mvua leo imetwanga imepiga mvua imepanga mvua imepiga sana mvua imetwanga ya kutosha kwa hiyo kesho dakika mbili wanaanza dakika tatu mapema kabisa pale pale kwenye uwanja wa huu mm. ila mvua zikiendelea kama hizi hey, ndio usiku wa leo nataka nikuulize kama zinaendelea na kesho hali itakuwaje utatoa ibidi utongwe jioni na hiki pinche masika hiki eh hey, hiki ndio kipindi chake ah. kwa zitapiga sana yaani maana yake hii ni salamu tu zitanyesha sana mechi ya lipuli na ndanda pia vivyo hivyo eh vivyo hivyo ile nyewe asubuhi wameweka asubuhi zote zinaenda kutwangwa asubuhi lakini itategemea pia na hali ya hewa tatakuwa eh inaweza kaenda asubuhi chuma bado kinatwanga kina unarudi jioni <laughs> chuma bado kipo chuma bado kipo tu haina bidii tafuta siku nyingine nalala tena nalala tena au inawezekana mkaamua tu bwana tupigane penati anashinda ah, kashinda hiyo ah, hiyo kanuni yako bwana <laughs> shindi katika michezo hiyo iliyopita tulishuhudia jana yanga wakipata pointi tatu muhimu mbele ambao kwa ushindi wa mabao mawili kwa sifuri simba leo wakimfunga azam Uh, FC mabao matatu kwa mawili. Tulizungumza hapa jana tukiwasema uh, kuna namna ambayo Simba kuchanga karata zake kwenye hii mechi ya Azam mm. kabla ya kuelekea yeah. ya watani wa jadi. Na kimsingi walikuwa wako upande wako maana wewe ulisema nakumbuka mm. ulisema kwamba wanatakiwa 
waingie na kikosi chao kwa asilimia mia moja mm. alafu mechi inayofuata watajua huko huko ikifika lakini wasitingishike hapa alafu wakenda na huko tena wakapoteza na kumbuka huo huo ulikuwa mtazamo wako eh mimi nimesema kwamba mm. wao kama e, kipaumbele chao ni ubingwa mm. pointi tatu zinaanza kwenye mechi hii iliyopo mbele yao kwa hiyo wapambane kama hakuna mechi nyingine mbele alafu then baada hapo angalie kile lakini wakitaka ucheza karata zile unaweza kuta... kipaumbele kumfunga mtani mtani unaweza kutangoma zote mbili unachezea <laughs> alafu baada hapo inaanza maandamano ndio ilikuwa naelekea huko maandamano sio wajua ile maana anatafuta mchawi kocha afai kocha atuzingua rani afai sio tafanya nini na kupachikana majina yasiyo kuwa ya kwao sasa sasa kuelekea mchezo wa sports sex tumekuandalia makala maalum afu tutakaporejea tutakwenda vile vile kuzungumza kupata maoni ya wadau na vile nafikiri nitaruhusu baini ya simu leo Rusu ndani yangu ya sim wewe mdau wa sports section naye utume maoni yako na uonaje mchezo wa watani wa jadi kuelekea siku ya Jumapili pale eh, kwenye uwanja wa taifa Takribani kilomita za mraba 565 Dar es Salaam lile jiji kubwa nchini Tanzania lile jiji la bandari ukanda wa Afrika Mashariki likiwa takribani na watu milioni 4.36 Tunazungumzia Dar es Salaam ya wastaarabu wa pwani wenye jiji lao wa zaramu wenye mji na kujidai kwao wanaomiliki mechi kubwa zaidi nchini Tanzania ni dhabi ya tano kwa ubora bara na Afrika ukiita Kariakoo dhabi hujakosea kipenda iite Dar es Salaam dhabi ila kama ikikaa Tanzania dhabi ingependeza zaidi ni mechi ya watani wa Kariakoo mabibi na mabwana ile jioni ya Jumapili ya tarehe nane machi watasogea temeke pale lilipo dimba la Benjamin William Mkapa Mikono ya wachina ilikamilisha ujenzi ule. Watu takribani elfu sitini wanaingia pale. Ni vifijo, nderemo na shangwe. Watani wa Kariakoo hao bwana. Wananchi wenye upendo na timu yao kutoka makutano ya Twiga na Jangwani, Young Africans na jezi zao za njano na kijani wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa wameshinda michezo miwili na asare tatu kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania bara. Ni sawa na alama tisa mechi tano. Una nafasi ya tatu na pointi zao 47 inaelekea taifa usaka zingine tatu. Wale watoto wa makutano ya uhuru na msimbazi wa kuitwa Simba Sports Club ama Abijo ama wanalunyasi lakini baadhi ya mitaa huwaita Simba Selona kutokana na ladha zao za pasi nyingi. Wanaingia kwenye mechi hiyo wakiwa wameshinda mechi zote tano za mwisho za ligi kuu sawa sawa na alama 15 nafasi ya kwanza na pointi 65 wanakimbizia ubingwa wa mara tatu mfululizo. Jioni ile ya Jumapili tuweke kumbukumbu vyema tangu mwaka 2015 mechi za watani zimepigwa tisa. Simba akishinda tatu, Yanga akishinda mbili, huku akienda sare mechi nne. Dabi hii ikileta mabao 17 jumla. Tambo za wananchi zipo chini ya mshahiri wa soka aliamua kuleta unyonyo na mafuta uwanjani Bernard Morrison fundi mmoja hivi mwenye uwezo wa kucheza na mpira ndio roho ya jangwani na mabao mengi yakipigwa kutokea eneo lake tutaona zile shibobo zake tutashuhudia mateso kwa shomari kapombe Tambo za Simba ni ubora wa fundi mwingine wa mpira aliyefunga ndoa na nyavu Temineta Medika Gere kifaru cha Kinyarwanda Mwenye asili ya Uganda tayari ana mabao 14 akiendelea kukimbiza kiatu cha dhahabu nani atamfunga paka huyu kengele utamu mwingine wa dabi hii ni ule msemo mwenda kwao sio mtumwa watani watasubiri maajabu ya Ibrahim Ajibu Mgomba mikujaje mashaka yanga sasa unajua mimi si familia yetu yote ni yanga kwa hiyo kwa ubinyo wa yanga sio zambi tulegemeleza katika mchezo wenu eh, dhidi ya Simba Sports Club Jumapili eh, okay. nyinyi ukimkiwa na wataalamu wa kudanadana mpira lakini kule wenzenu wana Konde Boy Ah, Konde Boy yule bwana wa kawaida tu yule Konde Boy anakabidhiwa tu mtu mmoja tu. Ade yule yule akikaa naye pazunguki anakuwa na dakika ya 5 tu tutasikana anaomba sabu ule. Sisi ndio watu wa kuwazimisha watu ambao wanajifana wanawakawaka wale. Tutawazimisha, tutamzimisha Konde Boy wale mta Konde Boy huyo. Makilio yote Konde Boy bwana yule ni makondo wa Msumbiji bwana. Konde Boy Ibrahim ni mmoja tu wa Monize peke yake yani. Hiyo ndio Konde Boy ya Monize. Hao wengine hao kwa pembeni hao Fetcholonia hawajulikani na nani anajua Konde Boy yao. Tutategemea nini katika mchezo wenu e, wa Jumapili? Ah sina tarajia kuna kuchukua pointi tatu Jumamosi. Juma pointi tatu mimi ndio nakwenda jangwani. Nakwenda jangwani vipi? Ukiangalia kikosi chenu pia kina kile kinaji kongoja e, kwenye msimamo lakini pia umeiona Simba Sports Club wako kileleni mwa msimamo. Kileleni kwenye msimamo wamekaa wamekaa baada ya maamuzi na wamalefali kuamua wa Simba wakaikeleni pamoja na TFF. Sio uwezo wa mpira. Timu yenye uwezo wa mpira zinajulikana zenye uwezo wa mpira Yanga Afrika, Azam FC wao na uwezo wa mpira. Wanacheza mpira wa haki. 
usikile falisi tu kapiga goli la offside ya Azam, kapiga goli la offside ya Ngafika. Ah wenzetu wame kakileleni pa point nyingi wamechukua kwa zuluma zuluma tu. Anacheza pale Kagere kwa peke yake anakuwa kufunga watu wanashangilia. Wakati mtu amshazidi offside kama akaambia kama imamu. Danda danda sana. Mchezo utakuwa mzuri. Na na wasiwasi mechi goli itakuwa goli wa goli inaonekana kwenye goli mbili moja au mbili bila na wasiwasi huo. Kwa sababu hao wenzetu wao tunajua tu dakika 10 za dakika tano za mwisho zile za kunichakua kunicha pili zile ukiwadhibiti pale ukiwadhibiti dakika kumi za kunicha pili biashara mmaliza yani dakika nyingine za 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 kwa zetu kama kawaida yetu sasa hivi burudani gani sasa burudani itakuwa mzuri tu wewe kisha subiri zingee goli mbili pale afu uone burudani itakuja pale yani kama tutaweza kujua kuongea juu ya mpia sasa tutakwenda juu ya mpia sasa tutakwambia mpaka angani yani Ramu bwana nafikiri tulimsikia hapo mdau wa, wa Yanga kijinasi buku mm. kuelekea kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo wenyeji wame, wame, wameanza kutamba. Eh kwenye mm. kuelekea kwenye hiyo mchezo. Eh bwana kwenye kwenye line yangu ya simu hapa eh nafikiri nitoe nafasi walau eh kwa wadau. Hello. Eh habari za size kakaangu. Eh bwana salama kabisa nazungumza na nani na upo wapi? Bwana unazungumza na kamanda la Wangoni hapa Fabian Kapeno nipo Mtwara huko kusini mwa Tanzania. Kamanda wa nani? La Wangoni. Mgoni na huko Mtwara. Unajua tena maisha kusurvive. Kweli bwana. Bwana hebu tuambie wewe kuelekea kwenye dabi ya Jumapili. Wewe unaionaje tathmini yako fupi? Tathmini yangu bwana kwa fupi ninayoiona. Mm. Naona mchezo utakuwa mgumu na mchezo utakuja kuamuliwa na una watu wa katikati. Yaani watu watao miliki sana mpira katikati ndio watao kuja kupata matokeo. Na nikiwaangalia hawa wenzangu hawa bwana mgongowazi hawa bwana Hawa tu sema mwaka huu wana kitu kimoja kwetu ku, kwa huku watu wa kusini wanaita wana chikupi nkangala wana magoli ya, ma, ya kini macho Ezekana <laughs> hapa wanaweza wakapata matokeo Hiyo mm, umezungumza nini chikupi Ayudie e, e, tena hiyo Ibu irudie tena hiyo Chikupi nkangala yani wana kupila macho na mnae mpilo kwa wingibu umengia golini wana sema uja ingia <laughs> Lefali na kwa haoni wana kwa, kwa, chikupi kwa, nkangala kwa, 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 ni kama nituwa mangopo hiyo we, Wewe utabili wako nane anapigwa yome Anapigwa anapigwa yanga bwana anapigwa tena dakika za mwanzoni tu. Na haya bwana asante na maoni yako. Haya. Okay, eh da huyo tu. Kamanda wa Ngoni. Chikupi nkakala. Mgoni wa mgoni wa Mtwara huyo. Bwana napokea tena simu nyingine moja eh ili tuende sababu kidogo. Eh hello. Eh mambo vipi kaka? Aise safi bwana nazungumza na nani na upo wapi? Hapo naongea baba mkuu Dodoma Magharibi ni jua kitaa cha Mbamba Songa Dodoma hapo. Kutoka Dodoma eh makao makuu ya nchi. Eh bwana eh hebu tupe wewe tathmini yako na maoni yako kuhusiana na nani pengine anaweza kapoteza mchezo huu. Eh yani hapo kaka ni kwa mmoja kwa mmoja. Mm. Naona hiyo mechi ya Simba na Yanga inakuwa ngumu sana. Yaani ni kama zali tu mtu likimtokea zali mimi mwenyewe hapo ni sababu ya Simba damu damu lakini ra. Mtam bicha kina uki, mtam bicha kina donga yani kisike hiyo game. Okay, unakuwa uoni kabisa hapa nini kinaweza kikatokea? Ni ipo hivyo kila mtu anavutia upande wake. Na hivyo nikasema Simba mwisho wa siku tunalao na ziatu bwana mapema. Eh. Kwa hiyo wewe unaona inaweza kalala pacha sare? Ah, mimi hata ingetoka sare kwangu mafai. Tukishinda hiyo, tukipiga ndio hiyo tena basi njaja tutakuwa tuna. Ah, bara nikutakie John Jema. Ah, na nyinyi pia wote kwa ujumla hapo. Ah, asante. Okay, uh, bana wa dau wa wili wa Sports Sex. Tungempata mwingine mmoja wa mwisho wa, wa tatu na hivi vile. Eh, uh, yeah, tupe kidogo tathmini ile unajua eh. Mm. Siku hizi bwana tuna wachambuzi wengi. Tuna wachambuzi tuna watu wa maoni. Kwa hiyo walau sio mbaya sana. Tupa tukipata watu wa maoni. Hello? Hello? Eh, habari? Ai sasa salama bwana. Naitwa Lombano hapa upo Live Sports Sex wa Clouds FM. Nazungumza na nani? Unaongea na mwajiri msume hapa kutoka Mbagala kizuia. Eh hey, mwajiri msuko kutoka Mbagala kizuia ni. Karibu bwana, tupe tathmini yako kwa namna ulivyoziona mechi kadhaa zilizopita za Yanga, za Simba, mwenendo wao, namna wanavyocheza Jumapili wewe unaonaje? Jumapili. Ni kitu wa Yanga watajitarisha wata kwa sababu hawana mpira kwa sababu hawashinda kwa simu. Mhm. Mm Eh, kwa sababu ukija kuangalia timu yenyewe inategemea wachezaji ambao ni wawili. Simba na Melisoni basi. Lakini Simba imetimia kuanzia golini mpaka mbele. Okay, kwa hiyo hayo ndio makao kwa maoni yako mechi inaishaje? Utabiri tuseme. Umeshindwa kutabiri. Ah, bwana Juni Chema. <laughs>